Todo apunta a que la industria automotriz está moviendo hacia el mercado de las pickups, ¿no es así? La fiebre de los SUVs parece estar pasando para ser reemplazada por la fiebre de los vehículos de trabajo utilitarios las pickup trucks sabiendo que la industria automotriz al mismo tiempo se dirige directamente hacia el auge de la electrificación es natural que todas las marcas estén preparando vehículos pickup y eléctricos al mismo tiempo uno de los primeros ha sido general motors con su hammer ev que es una bestia de más de 100 mil dólares y un cuchirrichón de millones multiplicado por 10 de newton metro de torque un coche que si quisieras comprar en latinoamérica de hecho por lo menos 200 mil dólares te va a marcar por lo que obviamente la propuesta de Tesla con el Cybertruck no es una propuesta para el público masivo Entonces aparece Ford con lo que es hasta el momento la fórmula más exitosa de estas pickups eléctricas ¿no? La F-150 Lightning Que nos entrega como base más de 300 caballos de fuerza y más de 600 Nm de torque Cosa que se está volviendo ya un estándar en el segmento ¿no? Luego aparece Toyota anunciando su Tacoma EV Y el relanzamiento del nombre Stout que nos va a traer una pickup eléctrica para todo público y con muy buenas capacidades, muy buena potencia y para un poquito colocarse en lo que va a ser el reemplazo de Hilux en el futuro Hyundai ya tiene lo suyo con la venidera Hyundai Santa Cruz eléctrica que se viene para el próximo año Y era de esperarse que Kia pusiera una propuesta sobre la mesa Pero la propuesta de Kia, a diferencia de lo que todos creímos, no va a ser una Santa Cruz con otro emblema No, es una propuesta 100% Kia, diseñada desde cero para la marca sulcoreana del grupo Hyundai Kia Y está más que interesante porque... Que puede poner a temblar las piernas y de hecho creo que está diseñada para eso de Toyota en el segmento de pickups medianas, y si hacen bien las cosas hasta podrían terminar tumbándole el juego a Ford F-150 Lightning hoy vamos a conocer, vamos a hablar un poco de la nueva propuesta de Kia, el EV9 la pickup eléctrica de 400 caballos de fuerza que podría revolucionar el mercado, convirtiéndose en el primer estandarte de venta masiva de este segmento wow. Buenos días, tardes o noches caballeros, yo soy José Miguel Calderón, como siempre acompañándolos aquí atrapado en el tránsito severo de Lima, pero me estoy yendo a ver un Volvo en este momento, imagínense esa locura. ¡Puta, qué asco! Un cliente está buscando un coche de alta performance de marca premium y al mismo tiempo el presupuesto es un poco ajustado, así que hemos encontrado por ahí algunos M4, algunos S63 AMG, pero definitivamente con más kilometraje, más años que lo que yo quisiera recomendarle. Entonces le puesto por sobre la mesa un Volvo S60 Polestar. ¡Qué pedazo de yegua! ¡Ay, hermoso! En este caso hablamos de una unidad de más de 400 caballos de fuerza tracción integral, es una bestia. Hasta está con la reprogramación Polestar Plus de fábrica, la que te viene con el cuadradito celeste, o sea, está con todas las cremas sabidas y por haber este Volvo S60. Y bueno, vamos a ver qué tal, yo ya le advertí a mi cliente, si te compras un Volvo en Perú te quedas con un Volvo. O sea, lo vas a comprar por muy poca plata, pero su valor de reventa va a caer, pum, inmediatamente. No es fácil comercializar Volvos en el mercado de segunda de mi país, pero al cliente le ha gustado muchísimo. Y no lo Cool, pues es un carro espectacular y por el precio suena increíble Dado que no va a ser su auto de uso diario Sino más bien su juguetito de fines de semana y de jueves de car meet, Entonces sinceramente no le veo lo malo Al final del día posiblemente se lo va a quedar varios años Le va a hacer algunas modificaciones seguro De suspensión, de rines, nada tan severo seguramente Y le va a sacar los impuestos Seguro que le va a sacar el jugo y los impuestos A la utilización que le va a dar a su Volvo Así que si el carro está bien y me estoy llevando el escáner justamente para eso Pues no veo un motivo para el precio tan bajo que le hemos conseguido Pues para que no lo compre Y esta semana he tenido muchos clientes de alta performance, imagínense He tenido clientes buscando camionetas Pero camionetas turbo solamente y de buena potencia Hemos comprado una más de X5 turbo Qué pedazo de yegua, la X5 con 250 caballos ¿eh? Corre durísimo Y hemos comprado una a un precio espectacular Prácticamente a precio de aspirada le hemos sacado Hemos comprado un WRX no STI Subaru WRX sin la STI Pero también muy lindo eh, Uno de los pocos manuales que hay en mi país Hemos conseguido Porque acá todos los que se venden son CBTs Y justamente por eso le hemos sacado un preciazo Porque me imagino que no se mueve con facilidad Así que la persona lo tiene publicado un buen rato Y he venido... Pa, metiéndole un machetazo a la cabeza al precio Y aceptó, se compró, mi cliente feliz Y una cosa rara pero bonita también A inicios de semana compré un Honda Accord B6 Coupé oh, 
qué rico carro, qué lindo carro primero que nada, qué confortable y qué rico corre. Luego de comprarlo lo sacamos un ratito en la noche con el cliente y este caballero tiene un Cupra R MK2, un Seat de prácticamente 300 caballos de fuerza. Y ahí se daban con el Acorta, ahí se daba. No te voy a decir que el Acorta era más rápido, pero le chapaba el paso. Bueno, en fin, si tú quieres que yo te ayude a comprar, que me encargue de todo, que te busque, que te encuentre, que negocie el precio... Que certifique con el mecánico Básicamente me encargo de todo Lo busco, lo negocio, lo certifico Para que esté impecable Te acompaño el día de la transferencia Si quieres que me encargue de todo por ti Que compres un carro ideal Y sobre todo a un precio extremadamente bajo Solo tienes que escribirme al Dios de los autos arroba gmail .com, Y ahí estamos en contacto No es un ideal encontrarte un carro perfecto Y a un precio espectacular No, 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 eso no es un ideal Es una promesa Y recuerda que también tenemos servicios Para clientes en el extranjero Todos solo tienen que escribirnos a el Dios de los autos arroba gmail.com y por ahí les mandamos toda la información chavales ¡Qué buen servicio! Esto es el Kia EV9. Señores, ok. Primero que nada, hay que entender que esta pickup no va a ser para competir con Hilux, a diferencia de lo que todos creíamos. Hyundai va a ser el encargado de tener ese vehículo al menos en un inicio. Seguramente después ya va a salir su equivalente en Kia, pero en un inicio Hyundai va a tener la mid-size pickup y la full-size pickup. Mientras tanto, Kia solo va a tener una full-size pickup. O sea, una pickup grande del tamaño posiblemente de una Ford F-150. Por ahí vamos a colocarlo en, en el segmento. ¿Qué vamos a a tener debajo del cofre, pues nada, es un coche eléctrico, vamos a tener una capa de baterías de iones de litio con una autonomía proyectada, ojo, esa palabra está muy de moda ahorita en la industria de los coches eléctricos, quiere decir que se proyecta que va a lograr 600 kilómetros de autonomía entre carga y carga, pero esa autonomía proyectada nunca es la, la que termina siendo, así que siempre es como que un poco más de la mitad de eso, así que yo diría que va a tener unos 400 kilómetros de autonomía entre carga y carga, los motores ya sabemos cuáles son, son los mismos motores que está trabajando Kia en toda su gama y eh, 200 caballos de fuerza 350 newton metro de torque dos motores porque es un vehículo de tracción integral uno adelante uno atrás eso quiere decir un total de 400 caballos de fuerza para el EV9 y 700 newton metro de torque eso está dentro del promedio del segmento dentro de lo que se espera para estos carros estas pickups eléctricas que vienen con muchísimo torque una fuerza descomunal para destrozar la tierra no creo sinceramente que vayan a construir un vehículo 100% orientado a off-road lo dudo mucho yo creo que va a seguir siendo un vehículo orientado a trabajo, seguro va a tener una tolva o cama gigante, larguísima, por ahí se está hablando de que también va a tener una versión de tracción trasera solamente, con tolva extendida, o sea que va a ser de cabina simple, lo que va a ser muy interesante, eso definitivamente nos va a dar un vehículo de trabajo mucho más accesible, mucho más barato, por ahora lo que sabemos es que la versión tope de gama va a tener estos dos motores, va a tener 400 caballos, 700 newton metro de torque, y va a costar alrededor de entre 60 y 65 mil dólares en Estados Unidos, o sea, sigue siendo un coche caro, no, 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 no es Esperes pronto un vehículo eléctrico de alta performance que te cueste 20 mil dólares, no. Eso todavía no estamos ahí Pero la versión de cabina simple y un solo motor Debería rondar los 40 mil dólares Así que ahí ya podríamos hablar de un vehículo más accesible Aún así, 40 mil dólares en Estados Unidos Para una pickup de cabina simple básica Sigue siendo mucha plata Simplemente por tener el beneficio de que es un motor eléctrico eh... No le encuentro el beneficio, sinceramente Más aún ahorita que están haciendo tanto problema En el mercado estadounidense con lo de las cargas De los vehículos, vamos a hacer un video al respecto Porque acaba de salir una investigación de la Universidad De Massachusetts, si no me equivoco En donde aseguran que la gente Que son el 90% de las personas Que cargan sus vehículos eléctricos por la noche Ya están generando un aumento de energía Del 25% De, de consumo nocturno En California específicamente Que es donde se ha hecho el, el estudio De esta universidad, cosa que ya está llegando a rozar los límites de la capacidad energética de la ciudad de California por la noche, o sea, ya ni siquiera, o sea, la gente que compra coches eléctricos todavía no llega a ser ni, ni el 30% creo, y ya están rozando los límites de las capacidades energéticas de las ciudades donde venden estos coches o sea, ya el chiste se cuenta solo, ¿no? pero bueno, vamos a hacer un video al respecto vamos a analizar a fondo esta investigación y los datos concretos, pero en fin esperemos este Kia EV9 para Latinoamérica, sí, creo que sí Estoy bastante seguro que va a llegar, pero ¿con cuánto va a llegar? O sea, va a ser nuestro Hammer EV, ¿eh? O sea, Hammer EV aquí es impensable y prácticamente nadie lo va a poder tener si en algún momento deciden traerlo. Pero este va a ser nuestro Hammer EV, posiblemente en algunos mercados latinoamericanos de precio medio como Perú y Colombia. Va a rondar los 80 y pico mil, 90 mil dólares esta camioneta aquí. Y seguro va a llegar así como un bichito de edición super archimega limitada para decir esto es posicionamiento y miren lo que hacemos y lo que podemos hacer, ¿no? Como fue el Kia Stinger GT o como fue el Kia Quoris en su momento también, o sea, coches muy caros 
con motorizaciones muy interesantes, todo lo que quieras, pero que nadie compra cuando se trata de comprar un coche de esa categoría de precio. El latinoamericano, cuando tiene esa plata, se va a BM, se va a Audi, se va a Mercedes. Así de simple somos. Eres un tonto, muchacho. Difícilmente nos vamos por la opción coreanita, eh, incluso por la opción japonesa. Es difícil. Por un tema ya de estatus y de posicionamiento socioeconómico que te da el coche que conduces. Cosa que sigue siendo algo muy importante en el cerebrito latino todavía. Miren, sinceramente yo creo que este Kia EV9 es un buen intento, un buen primer intento. Todavía ni siquiera lo han empezado a construir y ya le estoy poniendo la tumba, ya lo sé. Pero es que hay que usar un poquito el sentido común nomás para saber que los reyes del segmento van a seguir siendo Toyota y Ford. Muy difícilmente otros van a poder captar público ahí. Más aún cuando se trata de un público especializado, gente que les gustan las pickups y las compran para usarlas de diario, para trabajar, para viajar, para irse a hacer off-road, etcétera, etcétera. Es un coche multipropósito. Si Kia quiere posicionarse, Hyundai Kia en general quiere posicionarse en este segmento de pickups y robarle clientes a Ford y a Toyota, lo que ellos necesitan no es sacar un montón de gamas de pickups de diferentes categorías de precio, no, lo que necesitan es sacar la más barata del mercado, punto, nada más, es lo único que necesitan, porque segmentos especializados, no importa lo que saquen. Ford y Toyota les van a ganar, porque la gente en esos segmentos compra por costumbre, compra por sabiduría previa, no compra por innovación, ni porque algo les parezca más bonito, ni más potente, no, compra por costumbre y punto. No es una compra 100% racional, es más emocional, de hecho. Así que veo muy difícil que este nuevo Kia EV9 vaya a tener éxito en el mercado estadounidense, y mucho menos en el mercado latinoamericano. Se supone que también va a llegar a Europa, no creo que vaya a tener éxito por ahí tampoco. ¿Por qué eres pesimista? Sinceramente creo que va a ser otro Stinger GT, otro coche estandarte que dice Miren lo que yo puedo hacer Pero que no va a vender bien Ahora, ¿enriquece el segmento? Eso sí, definitivamente Porque va a permitir que al verse enfrentados hacia competencia Toyota y Ford Continúen innovando con sus productos Y sacando algo cada vez mejor Y quién sabe Y comienzan a aparecer competidores Que sí tengan posibilidades Mostrando algo verdaderamente interesante en la figura Como por ejemplo Chevrolet o GMC Esto sin mencionar que los chinitos Ya se están trepando a este coche de las pickups eléctricas Y a ver qué nos traen los chinitos A ver qué ofrece Jabal A ver qué ofrece Chang'an A ver qué ofrece ofrece bike eh, y, y todos estos grandes estandartes de la industria automotriz china que sí van a terminar poniendo en el mercado seguramente pickups lujosas bonitas potentes pero con precios extremadamente bajos y competitivos eso va a ser aún más interesante de ver que cagada debe ser estar en pleno tráfico y estar dentro de una ambulancia brother debe ser una puta mierda ¿ves? bueno en fin entonces hazme saber tu opinión en los comentarios esto es importantísimo porque el segmento pickups es muy importante en latinoamérica si tú tienes en este momento una pickup de toyota de 50 mil dólares digamos de 300 caballos de fuerza una pickup de chevrolet de 65 mil dólares de digamos 500 caballos de fuerza una pickup ford igualita ya 65 mil dólares también de 600 cabezas de fuerza y al medio tenemos por 60 mil dólares o por 58 mil dólares una Kia de 400 cabezas de fuerza completamente al medio ¿eh? la Toyota es más barata y mucho menos potente la Chevrolet y la Ford son mucho más caras pero mucho más potentes al medio tienes la Kia comprarías la Kia sinceramente ¿eh? sinceramente la tomarías si quieras como una opción, hazme saber tu opinión en los comentarios. Es ahí justamente donde me parece que Hyundai y Kia quieren posicionarse al medio, entre lo barato y lo caro. Pero sinceramente dudo mucho, aún así, que lo puedan lograr. Al final del día, los coches la mayoría se compran al crédito. Tiene para el whisky, tiene para el hielo, dicen por ahí. Así que suscríbete si te ha gustado este video. Síganme también en Instagram como el Dios de los Autos Oficial y en Facebook y TikTok como el Dios de los Autos. Yo soy José Miguel Calderón. Muchas gracias por seguirnos y por mantenerse enganchados al contenido del Dios de los Autos Princesitas. Chao. Thank <laughs> you.